ஜென்டில் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் இது கிரிகானந்தா கிரிக்கெட் ஷோ இந்த கிரிகானந்தா கிரிக்கெட் ஷோல நீங்க பார்க்க போறது நீங்க கட்டாயமா பார்க்கணும்னு நான் விருப்பப்படுற பத்து திரைப்படங்களை அதாவது பத்து கிரிக்கெட் மூவிஸ்களை உங்களுக்கு நான் சஜெஸ்ட் பண்ண போறேன் சோ அந்த பத்து கிரிக்கெட் மூவிஸ்களும் பாத்தீங்கன்னா படத்துல இருக்கிற திரைக்கதையை நகர்த்துறதுக்கு கிரிக்கெட் ஒரு முக்கிய டூலாக பயன்படுத்தி இருப்பாங்க இது தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் ஹிந்தி இப்படிப்பட்ட மொழிகளில இருக்கக்கூடிய கிரிக்கெட் மூவிஸ்களை உங்களுக்கு நான் சஜெஸ்ட் பண்ண போறேன் இந்த படங்கள் உங்களோட லிஸ்ட்ல இருக்கலாம் சோ இல்லாமலும் போகலாம் சோ இப்ப நீங்க லாக்டவுன் டேஸ்ல இருக்கீங்க சோ இந்த படங்கள் அனைத்தையுமே சோ கிரிக்கெட் இல்லாத இந்த காலகட்டத்தில் நீங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க நம்ம ஷோக்குள்ள போகலாம் பெஸ்ட் பத்து கிரிக்கெட் மூவிஸ் லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய முதல் திரைப்படம் சென்னை ஆறு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டு ப்ரொபஷனல் கிரிக்கெட் ஆடல படத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்கத்து வீட்டு பசங்க கிரிக்கெட் ஆடுறது போல தான் இருக்கும் இந்த படத்துல இருக்கிற முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட் சோ அதை சுத்தி அதாவது படத்தோட கேரக்டர்ஸ்ல சுத்தி கிரிக்கெட்டும் இருக்கும் கிரிக்கெட் சுத்தி படத்தோட கேரக்டர்ஸ்களும் இருப்பாங்க சோ இவங்களோட நட்பு காதல் சந்தோஷம் சண்டை அன்றாட வாழ்க்கை எல்லாமே இந்த கிரிக்கெட் வச்சும் அந்த டென்னிஸ் பால் டோர்னமெண்ட் வச்சும் அழகா நகர்த்தி இருப்பாங்க அண்ட் மறக்க முடியாத ஒரு கிரேட் ஆஃப் வெளியே ஒவ்வொருத்தையும்ிருப்பாங்க <laughs> அமெரிக்கான் <laughs> ஒரு <laughs> பாருங்க <laughs> வெட்டிக்கு <laughs> <laughs> காதலிக்கும் அருமையான நடிப்பு பிளஸ் கிரிக்கெட் சூப்பரான ஒரு படம் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க 
அடுத்ததா இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான இரண்டு திரைப்படங்கள் மோஸ்ட் கான்ட்ரவர்சியல் இரண்டு கிரிக்கெட் திரைப்படங்கள் முதல்ல கைபோச்சே இனவாதத்தை அழகா கிரிக்கெட்ட வச்சு சொன்ன திரைப்படம்னா இந்த திரைப்படம் பட் இந்த திரைப்படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப ரீசெண்டா மறைஞ்ச சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் அவர்கள் திறமையான ஒரு கிரிக்கெட் வீரனாகவும் அண்ட் அவரோட கிரிக்கெட் கனவு கலைந்து ஒரு கோச்சாக மாறி அண்ட் அங்க இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன பசங்களுக்கு கிரிக்கெட் சொல்லி தரவராகவும் இருப்பாரு அதுல அலி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் டேலண்டை எடுத்து அந்த ஸ்பெஷல் டேலண்ட் மேல அவரா ஆர்வம் காட்டி கிரிக்கெட் சொல்லி அதிகாரிக்கிறது <laughs> கிரிக்கெட்டுக்கூடிய <laughs> கடந்து பார்த்தா ஒரு தைரிய ஒரு கிரிக்கெட் திரைப்படமா இந்த ஜீவா படம் இருக்கும் இந்த படத்தில் குறிப்பிட்டத்தக்க ரெண்டு மூணு விஷயங்கள்னா ஆல்ரெடி விஷ்ணு விஷால் அவர்கள் வந்து ஒரு கிரிக்கெட்டர் அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு கிரிக்கெட் ஈஸியாக வந்துடுச்சு பட் நடிக்கணும் ஸோ சூப்பராகவும் கிரிக்கெட்டராக நடிச்சாரு அந்த கஷ்டத்தை வந்து சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணி நான் பல இடங்களில் வந்து எமோஷனலாகவும் ஒரு கிரிக்கெட்டராக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பவுண்டரிகளை அடித்தார் அடுத்ததா இந்த லிஸ்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் திரைப்படம் கனா இந்தியாவுக்காக வேர்ல்டு கப் செமிஃபைனலில் ஆடுற கிராமத்து தமிழ்நாட்டு உமன்ஸ் கிரிக்கெட்டரை பற்றிய ஒரு படம் கூட விவசாயத்தை ஒரு சைல ஒரு டிராவல் பண்ணி வந்து கிட்டிருக்கும் பொழுது கிரிக்கெட் படத்தோட கதையை நகர்த்ததுக்காக அழகா யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க சோ இந்த படத்துல அப்பாக்காகவும் தனக்காகவும் தன்னோட நாட்டுக்காகவும் அம்மா கிட்ட அடி வாங்கி ஃபீல்டிங் சரியில்லைன்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் கூட கேம்ப்ல இருக்கிற பிளேயர்ஸ்ல தன்ன வந்து இழிவு படுத்தும் போது அண்ட் கோச் அவர மோட்டிவேட் பண்ணும் பொழுதும் சரி இப்படி உமன்ஸ் கிரிக்கெட்டர்ஸ்களோட வாழ்க்கையில ஒரு ஹை லெவல்ல நீங்க ஆடணும்னா எந்த அளவுக்கு கஷ்ட நஷ்டங்கள் இருக்கு அப்படிங்கற ரொம்ப தெல்ல தெளிவா டெக்னிக்கலா பல இடங்களல காட்டிய திரைப்படம் இது இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அருண் ராஜா காமராஜ் அவர்கள் வந்து மீன சொன்ன மாதிரி டெக்னிக்கலா ரொம்ப சூப்பரா நுணுக்கமா எடுத்திருப்பாரு அதற்காக அவருக்கு ஒரு பாராட்டுகள் அண்ட் உமன்ஸ் கிரிக்கெட்டர்களோட பற்றிய ஒரு படத்தை எடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தனியான ஒரு கட்ஸ் தேவை அதுக்காக சிவகார்த்தின் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பாராட்டுகள் கிரிக்கான அந்த லிஸ்ட்ல மஜிலி படம் இல்லையே அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலி மஜிலி படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஒரு கிரிக்கெட் விஷயத்துல டெக்னிக்கலா நிறைய ஓட்டைகள் இருக்கும் சோ அதை நீங்க சகிச்சுக்கிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னா நீங்க அந்த படத்தை தாராளமா பார்க்கலாம் கடைசியா அந்த படங்கள் சேர்க்கக்கூடிய இரண்டு கிரிக்கெட் திரைப்படங்கள் ஒன்னு எம் எஸ் தோனி தி அன்டோல்டு ஸ்டோரி எம் எஸ் தோனி தி அன்டோல்டு ஸ்டோரியை பொறுத்த வரைக்கும் இது மகேந்திர சிங் தோனி அவர்களோட ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு வேர்ல்டு கப் வின் பண்ற வரைக்கும் ஒரு கதை எது இதுல மகேந்திர சிங் தோனி அவர்களோட நீங்க பார்த்த பார்க்காத விஷயங்களை ரொம்ப தத்ரூபமாகவும் சுஷாந்த் சிங் அவர்களோட அற்புதமாக மகேந்திர சிங் தோனி மாதிரியான ஒரு நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருப்பாரு மகேந்திர சிங் தோனி அவர்களோட ரசிகர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்குமே ஒரு சூப்பர்பான ஒரு ட்ரீட் ஆகும் அண்ட் மகேந்திர சிங் தோனி அவர்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு சமர்ப்பணமாகவும் இந்த படம் இருக்கும் அடுத்ததாக கிரிக்கெட்டின் கடவுள் அழைக்கப்படக்கூடிய சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்களோட ஒரு வாழ்க்கை வரலாறு அவரோட சுய பிளேயிங் இட் மை வே புத்தகத்தை தழுவி சச்சின் ஏ பில்லியன் ட்ரீம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அழகிய டாக்குமெண்ட்ரி ரிலீஸ் ஆகியிருந்தது இது ஒரு அழகிய ட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்களுக்கும் அண்ட் சச்சின் டெண்டுல்கரோட ரசிகர்களும் அண்ட் ஏறக்குறைய இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கும் சோ ஒரு கிரிக்கெட்டின் கடவுள் அழைக்கப்படக்கூடிய இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை படைச்ச சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்களுக்கு இதை விட மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரிபியூட் இருக்காது அண்ட் சூப்பர்பான ஒரு ட்ரிபியூவாகவும் இது வந்து அமைஞ்சது அண்ட் சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்களோட வாழ்க்கை மட்டும் கிடையாது இந்திய கிரிக்கெட் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்து அண்ட் நிறைய அப் அண்ட் டவுன்ஸ் எல்லாம் கண்டது அப்படிங்கிறது இந்த படத்தை பார்த்தா ஓரளவு உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் சூப்பர்பான ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியாகவும் இது ரிலீஸ் ஆகி இருந்தது இந்த பக்கம் சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர்கள் அண்ட் மகேந்திர சிங் தோனி அவர்கள் ரெண்டு பேருமே இந்திய கிரிக்கெட்டோட மிக மிக ஒரு உயரிய தலைவர்கள் இவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு ட்ரிபியூவாகவும் இந்த இரண்டு திரைப்படங்களும் அமைந்தது அண்ட் அது மட்டும் கிடையாது எனக்கு ஒரு மூணு பேருக்கு இங்க ஒரு பயோபிக் வந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டாக்குமெண்ட்ரியா வந்தாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட தனிப்பட்ட ஒரு ஆசை இந்தியாவோட அண்ட் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு கிரேட்டஸ்ட் டெஸ்ட் கேப்டனா இருக்கக்கூடிய டைகர் பட்டோடி அவர்களோட ஒரு வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படமா வந்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்திய கிரிக்கெட்டையே புரட்டி போட்ட தாதா எஸ் சௌரவ் கங்குலி அவர்களோட வாழ்க்கை வரலாறும் அண்ட் ராகுல் டிராவிட் அவரோட வாழ்
முக்கியமா கைகளை கழுவுங்க அடுத்த வீடியோக்கு சந்திக்கிறேன்